জুলাই আগস্ট হত্যাকাণ্ডে শেখ হাসিনা জয় সহ ছেচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আঠারো নভেম্বরের মধ্যে হাজির করার নির্দেশ নিরাপত্তার স্বার্থে ভারতেই থাকবেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিশ্চিত করল দিল্লি দেশে ফেরাতে জোর চেষ্টা করবে অন্তর্বর্তী সরকার জানালেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা গণমাধ্যম সহ আরও চার সংস্কার কমিশন গঠন প্রত্যেক শহীদ পরিবারকে দেয়া হবে ত্রিশ লাখ টাকা উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাড়ল ঈদ পূজার ছুটি সাকিব ইস্যুতে ভিন্ন বক্তব্য দুই উপদেষ্টার শেষ টেস্ট খেলতে না আসার সিদ্ধান্ত তার নিজের সরকার থেকে বাধা নেই বললেন রিজওয়ানা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে জানালেন আসিফ জিম্মিদের মুক্ত না করা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা নেতা নিয়াহর প্রবাসের সময়ের সঙ্গে আছি আমি মনির হোসাইন জুলাই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের দায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাইদুল কাদের সহ ছেচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বৃহস্পতিবার সকালে এ আদেশ দেন বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল চিফ প্রসিকিউটর জানান শেখ হাসিনাকে আঠারো নভেম্বরের মধ্যে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রসিকিউশনের দাবি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধেরও প্রমাণ মিলেছে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জুলাই আগস্ট হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করে প্রসিকিউশন জুলাই আগস্ট মাসে যে সংগঠিত মানবতা বিরোধী অপরাধ গণহত্যা এই সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ আমরা কোর্টের সামনে উপস্থাপন করেছি সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আমরা গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছিলাম আদালত আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং আঠারোই নভেম্বরের মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করে এই আদালতে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন জুলাই আগস্ট আওয়ামী লীগের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দ্বিতীয় আরেকটি আবেদনে আমরা আওয়ামী লীগের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সহ আমরা আপনাদের জন্য বলছি ৪৫ জনের বিরুদ্ধে আমরা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়েছি আমাদের তদন্তের স্বার্থে এবং তাদের গ্রেপ্তার গ্রেপ্তারটাকে এনসিওর করার স্বার্থে আমরা তাদের নামগুলো প্রকাশ করছি না এবং তাদেরকে বিরুদ্ধ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত এবং আগামী আঠারোই নভেম্বর একই সাথে তাদেরকেও আদালতে প্রডিউস করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে এদিন শুনানিতে ট্রাইব্যুনালের কাছে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে হাওয়া গুম খুন অপহরণেরও বিবরণ তুলে ধরা হয় প্রসিকিউশনের দাবি দেড় দশক ক্ষমতায় থেকে ফ্যাসিস্ট রূপ নেয় আওয়ামী লীগ প্রতিদিনই জুলাই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নতুন নতুন অভিযোগ জমা পড়ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এখন পর্যন্ত চৌষট্টিটি অভিযোগ জমা পড়েছে তার সব কোটিতেই প্রধান অভিযুক্ত করা হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আঠারো নভেম্বরের মধ্যে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শেখ হাসিনা সজীব ওয়াজেদ জয় সহ যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে এবার দেখে নেব তাদের নিয়ে প্রতিবেদন জুলাই আগস্টে হত্যা গণহত্যার ঘটনায় কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ জোটশরিক তেরো দল ও পুলিশের সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এরই মধ্যে ধরা পড়েছেন অর্ধ শতাধিক বৃহস্পতিবার শেখ হাসিনা সহ ছেচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যাদের মধ্যে ২২ জনের নাম পাওয়া গেলেও বাকিদের নাম প্রকাশ করতে চাননি প্রসিকিউশন এ তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন শেখ হাসিনা তাকে আগামী আঠারো নভেম্বরের মধ্যে হাজির করতে বলা হয়েছে আদালতে যদিও গণমাধ্যমের খবর পাঁচ আগস্ট পদত্যাগের পর থেকেই দিল্লিতে অবস্থান করছেন তিনি তালিকায় আরও রয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সহ শেখ পরিবারের অনেক সদস্যই যাদের বেশিরভাগের কোনো হদিস পাওয়া না গেলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে নানান সময় সামনে এসেছে আত্মগোপনে থাকা এমপি মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমলা পুলিশ কর্মকর্তাদের নানান ছবি এছাড়াও যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে তাদের মধ্যে লেখক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জাফর ইকবাল সাবেক বিচারপতি সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক সহ আছেন সদ্য ক্ষমতাচ্যুত সরকারের আশীর্বাদ পুষ্ট সাবেক ডিবি প্রধানের মতো অনেকে 
যদিও পরোয়ানা জারি হওয়া বেশ কয়েকজন অন্যান্য মামলায় গ্রেফতার রয়েছেন আল আমিন তুষার সময় সংবাদ ঢাকা নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লিতেই অবস্থান করবেন শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিং এ তথ্য জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এদিকে তাকে দেশে ফেরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানের মুখে গত পাঁচ আগস্ট ভারতে পালিয়ে যান বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর সেখান থেকে তিনি অন্য দেশে চলে গেছেন বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন খবর ছড়ালেও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হলো সে দেশেই আছেন শেখ হাসিনা সাপ্তাহিক ব্রিফিং এ ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লিতেই অবস্থান করবেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলেও মুখপাত্র দাবি করেন কোনো দেশেই আশ্রয় চাননি শেখ হাসিনা অন দি স্টে অফ দি ফরমার প্রাইম মিনিস্টার আই হ্যাড আর্লিয়ার মেনশন দ্যাট শি হ্যাড কাম হিয়ার এট এ শর্ট নোটিস ফর সেফটি রিজনস অ্যান্ড শি কন্টিনিউস টু বি এদিকে ভারতে অবস্থান করা শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে যাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি হয়েছে তাদের অবস্থান জানতেও চেষ্টা চলছে আমরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব এক মাস সময় দিয়েছেন কিন্তু আদালত এই সময়ের মধ্যে আমরা তাকে ফেরত আনার চেষ্টা অবশ্যই আমাদের জন্য যা যা কিছু করা প্রয়োজন সেটা করবো অ্যারেস্টেড ওয়ারেন্টটা তো আমার কাছে আসে না গেছে নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে পুলিশ পারবে না কারণ নির্দেশে নেই তখন আমাদের ইনভলভমেন্ট আসবে এখন যেহেতু চল্লিশ জনের তালিকা হোয়াটার ভ্যারিটিস দেওয়া হয়েছে আমরা চেষ্টা করবো তাদের সবাইকেই লোকেট করতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে লেবাননে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের সমুদ্র পথে দেশে ফেরানোর পরিকল্পনার কথাও জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ আরও চারটি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার কমিশনগুলো হল স্বাস্থ্য গণমাধ্যম শ্রমিক অধিকার ও নারী বিষয়ক কমিশন উপদেষ্টা পরিষদের সভা শেষে এ তথ্য জানান বন পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ান হাসান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম জানান প্রত্যেক শহীদ পরিবারকে ত্রিশ লাখ টাকা করে দেয়া হবে এদিকে আগামী বছর ঈদ উল আছায় ছয় দিন ঈদ উল ফিতরে পাঁচ দিন ও দুর্গা পূজায় দুই দিন ছুটির অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সভাপতিত্বে তেজগাঁও কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার দুপুরে পরে সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানাতে গণমাধ্যমে ব্রিফ করেন উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম বন পরিবেশ ও জলবায়ু উপদেষ্টা জানান সরকার আরও চারটি সংস্কার কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য নিয়ে যে কমিশন সেখানে থাকছেন জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর এ কে আজাদ খান গণমাধ্যম নিয়ে থাকছেন জনাব কামাল আহমেদ শ্রমিক অধিকারের কমিশনে থাকছেন সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজের উনি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নারী বিষয়ক যে কমিশন সেটার প্রধান থাকছেন শিরিন পারভিন হক প্রতিটি শহীদ পরিবারকে ত্রিশ লাখ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান মাহফুজ আলম প্রথম পর্বে আমরা শহীদ প্রেমীগুলোকে তিরিশ লক্ষ করে টাকা আমরা দিব এছাড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অধিকাংশ দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে বাকি দাবির জন্য আন্দোলনে না গিয়ে আলোচনায় বসতে আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ওদের অধিকাংশ ন্যায্য দাবি যা আছে মেনে নেওয়া হয়েছে এর বাইরে তাদের পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড এবং সমিতির ভিতরে একটা অন্তদ্বন্দ্ব বা একটা তারা তাদের জায়গা থেকে বলতেছেন আমরা আশা করি যেটা ও খুব শীঘ্রই যতটুকু ন্যায্যতার ভিত্তিতে যতটুকু আছে এটা আমরা রেসপেক্টিভ মিনিস্ট্রি এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে এটা খুব দ্রুত মীমাংসা করার চেষ্টা করা হবে এদিকে আগামী বছর ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে পাঁচ দিন ও ঈদ উল আজহায় ছয় দিন সরকারি ছুটি এবং দুর্গা পূজায় ছুটি দুই দিন করার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয় ব্রিফিংয়ে দুটো ক্ষেত্রে ছুটি বেড়েছে তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে নির্বাচনের দিন তারিখ চায় বিএনপি একই সঙ্গে সদ্য গেজেট হওয়া তেতাল্লিশতম সহ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ও ছেচল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষার সব প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি জানিয়েছে দলটি প্রশ্ন ফাঁস বা সুপারিশের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া পুলিশ সদস্যদেরও নিয়োগ বাতিল চান বিএনপি নেতারা 
অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ গ্রহণের পর থেকে নির্বাচন নিয়ে কিছুটা নরম সুরে থাকলেও গত কদিন ধরে ভোটের তারিখ ঘোষণার জোরালো দাবি তুলছে বিএনপি বৃহস্পতিবারও এক আলোচনা সভায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন বিএনপি ক্ষমতা নয় চাই সুষ্ঠু নির্বাচন পুলিশ ঠিক করতে হবে প্রশাসন ঠিক করতে হবে তারপরে কি সংস্কার করতে হবে এসব টাল বাহানা দেশবাসী দেখতে চায় না আপনাদেরকে আমরা পরস্পর্থ মনে করি কিন্তু আপনারা কি আপনাদেরকে পরস্পর্থ মনে করেন কি না খালি ওই যে এই বিএনপি আইলো এই তারিখ দিয়ে আইলো এই জন্য নির্বাচন দেওয়া যাবে না এই জন্য ভোট দেওয়া যাবে না এটা করতে করতে কিন্তু হাসি না গেছে তাই কাজে সবাই অনুরোধ করব বিএনপি এর থাকে যে চায় না এদিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ তিনি তেতাল্লিশতম বিসিএস এর নিয়োগ এবং পরের তিনটি বিসিএস পরীক্ষার প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি জানান পদায়ন বদলি প্রমোশন সহ বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করেছিল দেশের হাজার হাজার যোগ্য মেধাবী তরুণ তরুণীদের চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ থেকে ছেচল্লিশতম বিসিএস এর ফেসিবাদী আওয়ামী গোষ্ঠীর এবং সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের ক্যাডার বাহিনীকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে এই তিনটি বিসিএস এর নিয়োগ প্রক্রিয়া সমূহ পুরোপুরি বাতিল করা হোক প্রশ্ন ফাঁস বা সুপারিশের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া সাব ইন্সপেক্টর ও এসপিদের নিয়োগ ও বাতিল চাই বিএনপি পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদে কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরাতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের করা রিভিউ আবেদনের শুনানি হবে রোববার দলটির আইনজীবী নেতারা বলছেন নবম সংসদ নির্বাচনের পর তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুতে সংক্ষিপ্ত রায় পাল্টে পূর্ণাঙ্গ রায় দেন ওই সময়ের প্রধান বিচারপতি এ বি এম খাইরুল হক প্রতারণামূলক এ রায়ের মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করেন তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশে তিনটি জাতীয় নির্বাচন হয় উনিশশো ছিয়ানব্বই দু হাজার এক দু হাজার আট সালে হওয়ায় নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পায় দেশে বিদেশে নবম সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে আদালতের সংক্ষিপ্ত রায়ের আলোকে তড়ি ঘুড়ি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে সে সময়ের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আর এ রায়টি দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খাইরুল হক প্রথমে খাইরুল হক তার সংক্ষিপ্ত রায়ের পর্যবেক্ষণে আরও দুই মেয়াদে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা থাকতে পারে বলে মতামত দেন অথচ অবসরের আঠারো মাস পর আগের পর্যবেক্ষণ বেমালুম ভুলে গিয়ে দুই মেয়াদের তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা রাখার পর্যবেক্ষণ উঠিয়ে দেন খাইরুল হক হয়তো এর পুরস্কার হিসেবে টানা নয় বছর আইন কমিশনের চেয়ারম্যান রাখা হয় তাকে পাঁচ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলটির আইনজীবীরা বলছেন শপথ ছাড়া অবসরের ষোলো মাস পর রায় লিখে এবং রায় পাল্টে দিয়ে জাতির সঙ্গে প্রতারণা করেছেন খাইরুল হক পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ্য আদালতে ঘোষিত সংক্ষিপ্ত আদেশ পরিবর্তন করা হয় যা বিচার বিভাগে বিভাগীয় প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নহে জাজমেন্টটি দিয়েছিলেন পরবর্তীতে জনাব খাইরুল হক সাহেব তখন তার কোনো ওঁত ছিল না রায়জালিয়াতির ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে থানায় দেশের বিচার বিভাগ ও গণতন্ত্র ধ্বংসের জন্য দায়ী এ বি এম খাইরুল হকের বিচারও দাবি করেছেন আইনজীবীরা এই জনাব খাইরুল হক যিনি বিচার ব্যবস্থা ধ্বংস করেছেন গণতন্ত্র ধ্বংস করেছেন বহু মানুষের হত্যায় সহযোগিতা করেছেন তার বিচার এই বাংলার মাটিতে হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি রোববার আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে মির্জা ফখরুলের করা রিভিউ আবেদনের শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির আইনজীবীরা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা মোহাম্মদপুর থানার তিনটি হত্যা মামলায় কারাগারে পাঠানো হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটির সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে আতিককে তোলা হলে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে রিমান্ড আবেদন করা হয়নি একই দিন আলাদা মামলায় নতুন করে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে আব্দুর রাজ্জাক সহ সাবেক ছয় মন্ত্রী ও ছয় জনকে বুধবার রাতে গ্রেফতার হওয়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে বৃহস্পতিবার সকালে নেওয়া হয় ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে মোহাম্মদপুর থানার তিনটি হত্যা মামলায় শুনানির সময় উঠে আসে এডিস নিধনে ভেজাল ওষুধ কেনা কর ফাঁকি ও মেয়েকে অবৈধভাবে নিয়োগের প্রসঙ্গ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এসব বিষয় তুলে ধরার পর কেবল হত্যা মামলায় আতিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক সপ্তম শ্রেণীর একটি ছাত্র মাত্র স্কুলে পড়ে একটা কোচি ছেলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয় 
এই হত্যার সঙ্গে তদন্তকারী কর্মকর্তা এই আতিককে আজকে যে আতিক প্রাথমিক তদন্তে তার জড়িত বিষয়টা প্রমাণিত হয় তাকে আদালতে আনা হয় সকালে একই আদালতে পল্টন মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানার পাঁচটি হত্যা মামলায় সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক খাদ্যমন্ত্রী সাধনচন্দ্র মজুমদার ভূমিমন্ত্রী নারায়ণচন্দ্র চন্দ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী ফারুক খানকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে হত্যা মামলা আনয়ন করতে হলে আমাদের ওয়ান যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে হয় চারটে উপাদানের ভিতরে কোনো উপাদান সে আয়ুষা বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করতে পারে নাই শুধু উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক কারণে এই মামলায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে তিন থানার একই মামলায় নতুন করে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠাতে বলা হয়েছে সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাঙ্গীর আলম ও ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতকে আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম সময় সংবাদ ঢাকা তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন শমসের মবিন চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিফাক বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর বনানীর ডিওএইচএস এর বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় ডিবি জানাই শমসের মবিনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে বুধবার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাকে ফেরত পাঠানো হয় থাই এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তার থাইল্যান্ড যাওয়ার কথা ছিল শমসের মবিন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন দুই সালে তিনি পদত্যাগ করেন গত বছরের সেপ্টেম্বরে তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন হন তিনি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে জামাতে ইসলামী সিআরপির পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান সাফারে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আহতদের দেখতে গিয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি যারা দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের পুনর্বাসনে সিআরপির পাশাপাশি জামাতে ইসলামী সহযোগিতা করবে বলেও জানান আমির এছাড়া সবাইকে ছাত্রদের পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি পরে চিকিৎসাধীন অর্ধ শতাধিকের চিকিৎসার জন্য সিআরপির কাছে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন শফিকুর রহমান যারা দেশের জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে তারা কারো দয়ার পাত্র হয়ে তা হোক ওটা আমরা চাই না আমরা তাদেরকে সম্মানের জায়গায় অতি উঁচু জায়গায় দেখতে চাই তারা আমাদের জাতীয় বিয়ে যেখানেই মানবতার বিপর্যয় সেখানেই আমরা কি হাজির হওয়ার চেষ্টা করি তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যদি আমাদের আরও কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আপনারা যদি আমাদেরকে ইঙ্গিত করেন আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি আমরা শরীরটা পয়সা উৎপাদক থেকে সরাসরি আড়ত ও খুচরা পর্যায়ে ডিম বিক্রি শুরুর পর দাম কিছুটা কমেছে তবে রাজধানীর কারণ বাজারে এখনও বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দামেই এদিকে সুলভ মূল্যে টিসিবি ও ফসল ডট কমের পণ্য বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধনের পর শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা হুঁশিয়ারি দিলেন ভোক্তাকে স্বস্তি দিতে অতি দ্রুতই ভাঙা হবে বাজারের সিন্ডিকেট দৌরাত্ম ডিমের গরম বাজার ঠান্ডা হচ্ছে না কোনোভাবেই বৃহস্পতিবারও দাম কিছুটা কমলেও রাজধানীর খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে খুচরা একশো বিয়াল্লিশ টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা ডজন বিক্রির কথা থাকলেও বিক্রি হচ্ছে অন্তত দেড়শো টাকায় ডিমের বাড়তি দামে ক্রেতা ক্ষুব্ধ বরাবরের মতোই নিরুপায় উত্তর খুচরা বিক্রেতাদের গতকাল আমি বাষট্টি টাকা নিচ্ছি হালি কিন্তু আজকে এখানে দেখলাম যে পঞ্চাশ টাকা করে হালি অন্যদিন সত্তর আশি টাকা দরজন ছিল আজকে দেখি দেড়শো টাকা দরজন বলে দুই দিন আগের তুলনায় আজকে বিশ টাকা করে ডজন প্রতি কমছে এ অবস্থায় সকালে কারণ বাজারে টিসিবি ভবনের সামনে ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম উদ্বোধন করতে এসে শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব জানালেন অতিরিক্ত হাত বদল সিন্ডিকেট আর চাঁদাবাজির কারণে পণ্যের দাম বাড়ে ত্রিশ শতাংশের বেশি এই জিম্মি দশা থেকে সমবায় পদ্ধতিতে মুক্তির পথ দেখছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাবেক এই মহাপরিচালক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির থার্টি পার্সেন্ট কারণ হলো আমাদের এই পথে পথে চাঁদাবাজি এবং বাজার সিন্ডিকেট আমাদের যে বিভাগ আছে সমবায় বিভাগ তারা যদি কৃষককে সংগঠিত করে সে কৃষকের মাঠের ফসলটা যদি ভোক্তাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দিতে পারতো তাহলে কিন্তু আমার এই বাজারের অস্থিরতা থাকতো না এ সময় বাজারে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম অতি দ্রুত ভাঙার করা হুঁশিয়ারি দেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া সিন্ডিকেট শুধু আজকের না সিন্ডিকেট বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে একটা সমস্যা এবং আমাদের আমি জানি না পৃথিবীর কোনো দেশে এত বেশি মধ্যসত্ত্ব ভোগী আছে কিনা এবং তারা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে এই সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম 
আমরা ভাঙবো এদিকে ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মধ্যসত্ত্বভোগী মুক্ত করতে বুধবার রাত থেকেই উৎপাদকের কাছ থেকে সরাসরি আরত এরপর খুচরা পর্যায়ে ডিম বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছে সরকারের প্রাণী সম্পদ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সাইফুল ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা আরতে সরাসরি ডিম দিতে এবার কাপ্তান বাজার ও তেজগাঁয়ের দুটি বিক্রয় কেন্দ্র চালুর প্রস্তাব দিয়েছে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলো এতে রাজধানীর দুই আরতে চাহিদা মতো ত্রিশ লাখ ডিম সরাসরি সরবরাহ করা যাবে এদিকে এফবিসিসিআই এর আলোচনা সভায় পাইকাররা অভিযোগ করেছেন এখনও নির্ধারিত দামে পর্যাপ্ত ডিম দিচ্ছে না উৎপাদকরা তেজগাঁও ও কাপ্তান বাজার ব্যবসায়ী সমিতির তথ্য মতে রাজধানীর বড় এই দুই আরতে প্রতিদিন প্রায় ত্রিশ লাখ পিস ডিম বেচা কেনা হয় অথচ সরকারের চাপের মুখে বেঁধে দেওয়া দামে আরতদারদের প্রতিদিন মাত্র দশ লাখ পিস ডিম দিচ্ছে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো এমন অভিযোগ তুলে এফবিসিসিআই এর মত বিনিময় সভায় ডিম ব্যবসায়ীরা জানান দেশে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ কোটি পিস ডিম উৎপাদিত হয় অন্যান্য আরতগুলো এসব ডিম নির্ধারিত দামে না পেলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না আটচল্লিশ টাকা হালি প্লাস ডজন উৎপাদকদের না ধরে কেন বাজারে অভিযান চালানো হচ্ছে সেই প্রশ্ন তোলেন এফবিসিসিআই সাবেক পরিচালক জালাল উদ্দিন ঠিক উৎপাদন স্থলে যেসব জায়গা থেকে শুরু হয় সেসব জায়গায় হানা দেয় তাদের আবেদন করেছেন যে এই দুই বড় মার্কেটে তাদেরকে যদি একটা স্পেস দেওয়া হয় তাহলে 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 তারা এখানে সেল সেন্টার ওপেন করবে এবং এইখান থেকে যিনারা এখানে আরতদার রয়েছেন তাদের কাছে ওনারা সাপ্লাই দিবেন প্রতিটি ডিমের দাম পড়বে এখনো দিনে আড়াইশো টাকার কম আয় করেন দেশের প্রায় সোয়া তিন কোটি মানুষ নিত্য পণ্যের চড়া দামে মানবেতর জীবন যাপন করছেন দারিদ্র সীমার নিচে বাস করা প্রায় উনিশ শতাংশ মানুষ বিশেষজ্ঞরা বলছেন দুই হাজার ত্রিশ সালে দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ করার পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি কর্মসংস্থান বাড়ানোর তাগিদ তাদের জিন্না তারা যশোয়ার রিপোর্ট ছবি তুলেছেন সাইফুল ইসলাম মাথার ওপরে মস্ত বড় ফ্লাইওভার শহর জুড়ে উন্নয়ন তবে রেজিয়া বেগমের সেসব দেখার সময় কই ইট ভেঙে প্রতি বস্তায় পাবেন বিশ থেকে ত্রিশ টাকা দিনে চার বস্তায় ইট ভেঙে আয় হবে আশি থেকে একশো টাকা কোনো দিন দুই বস্তা তিন বস্তা ভাঙি চার বস্তা ভাঙি বিশ টাকা বস্তা আমি এই কাম করি টাকার হিসেবে দারিদ্র সীমা পার করতে হলে দিনে আয় করতে হবে দুইশো সাতান্ন টাকা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্রের হার আঠেরো দশমিক সাত শতাংশ সংখ্যায় মোট জনগণের মধ্যে তিন কোটি সতেরো লাখ সাতান্ন হাজার অর্থাৎ প্রায় সোয়া তিন কোটির বেশি মানুষ দৈনিক আড়াইশো টাকা আয় করতে পারেন না নিত্য পণ্যের চড়া মূল্যের এই বাজারে তিন বেলা পেট পুড়ে খাওয়ার চাহিদাই পূরণ করতে পারছেন না বহু মানুষ এই টাকা দিয়ে সংসার চলে না দেশে কাম কাজ না থাকে তখন ঢাকা এসে গাড়িটা চালা আবার এক মাস চালাই সব কিছুর দাম এই বেতন আমার পোষা না চাকরি ঠিক মতো পাওয়া যায় না মনে করেন शतांश पुंजीभूत अन्दे सब चे गरीब पांच 
শতাংশ মানুষের আয় দেশের মোট আয়ের মাত্র দশমিক তিন সাত শতাংশ কোন দেশে অতি দারিদ্রের হার যদি তিন শতাংশের নিচে থাকে তাহলে সে দেশকে দারিদ্র মুক্ত ঘোষণা করা যায় বর্তমানে বাংলাদেশে অতি দারিদ্রের হার পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ অর্থাৎ দারিদ্র চক্র থেকে এখনো বের হতে পারছেন না প্রায় কোটির মতো মানুষ তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ উল্লেখযোগ্য হারে কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে এবং ঘোচাতে হবে আয় বৈষম্য জিন্না তারা যশোয়া সময় সংবাদ ঢাকা মোহাম্মদপুরের শিয়া মসজিদ কাঁচা বাজার কমিটির সভাপতি আবুল মিয়া ও তার ভাই মাহবুব মিয়াকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাদের শহীদ সোরাওয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বৃহস্পতিবার রাত পৌনে আটটার দিকে মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি কাঁচা বাজার ব্যবসায়ী সমিতি অফিসের সামনে এ গোলাগুলির ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান মোটরসাইকেলে করে চার পাঁচ জন সমিতি অফিসে আসলে সভাপতির সঙ্গে হাতাহাতি হয় পরবর্তীতে তাদের অফিসের সামনেই বালুর মধ্যে ফেলে গুলি করে পরে তারা সভাপতির পায়ে দুটি গুলি ও সভাপতির ভাইয়ের পিঠে গুলি করে পালিয়ে যায় আমি দোকানদারি করতেছি হঠাৎ করে হয়েছে শুনলাম হয়েছে শুনে দৌড়ে গেলাম অফিসে অফিসে যাই দিয়ে পাঁচ থেকে ছয়জন লোক আসছে আসে সভাপতির টানা রানি করেছে মারতে যা টাইনে বাড়ি করি পালাইছে বাড়ি করি বাইরে আইনে সভাপতির গুলি করলো তার ছোট ভাই মাহবুবের গুলি করলো দেওয়ার পরে অনেক মানে চাই পেয়ে গেছে তার ভাই আর সে ছিল আর কে কে যেন ছিল সেটা দেখি না আমিও দুধ দিছি তারপরে रमनापार्टमेंट कमप्लेक्स एखने वास करत राजनीतर अग्निकन्या खत मतिया चौधरी বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদের প্রয়াণে শোকের ছায় নেমে এসেছে তাকে বহন করা ফ্রিজার ভ্যান পৌঁছানোর আগে থেকেই শেষ বিদায় জানাতে জড়ো হন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ অনুসারীরা এরপর প্রথম জানাজা শেষে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় গুলশানের আজাদ মসজিদে শেষ বিদায় জানাতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে গোটা মসজিদ প্রাঙ্গণ মতিয়া চৌধুরীর আদর্শ ত্যাগ সততা ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন স্বজন সহকর্মীরা বলেন শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনেই না অগ্নিকন্যার বিদায়ে ক্ষতি হলো গোটা বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশ থেকে আমাদের আরেক নক্ষত্রের পতন হল মতিয়া পা একজনই ছিলেন যিনি সততার ক্ষেত্রে দৃষ্টার ক্ষেত্রে নীতির ক্ষেত্রে কোনোদিন আপোষ করেননি দেশের জন্য দিয়ে গেছে সমাজের জন্য দিয়ে গেছে সারাটা জীবন কষ্ট করছে মানুষের জন্য জেল জুলুম কোনোটা বাকি তো নাই যাওয়ার সময় একটা সেলুট যে ঠিক মতো আমরা দিব ব্যাপকভাবে সেটা তো দেওয়া হলো না যার যার সম্মান যদি সর্বক্ষেত্রে যদি সেটা বজায় রাখা হয় সেটা সকলের জন্যই সম্মানের ব্যাপার ভবিষ্যতে এমন কোনো দৃষ্টান্ত যেন সৃষ্টি না হয় যে সম্মানীয়রা যেন সম্মান সম্মানের ক্ষুণ্ণ হয় ছোট বোন মাহমুদা চৌধুরী দেশবাসীর কাছে দোয়া চান মতিয়া চৌধুরীর জন্য দেশের জন্য কিছু করতে যদি মানুষ কেউ ক্ষমতা পায় সেই ক্ষমতাটা কাজের জন্য ব্যক্তি ব্যক্তি বিশেষের জন্য না এবং উনি এটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন গুলশানে জানাজা শেষে নিয়ে যাওয়া হয় মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হন বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদ মাহাদিসলাম ধ্রুব সময় সংবাদ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা দেশগুলোর জাহাজ কিংবা পণ্য বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে নিষিদ্ধ জাহাজকে বন্দরের কোনো সুবিধা না দেওয়ার পাশাপাশি পণ্য লোড আনলোডে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে নৌ অধিদপ্তর তবে নিষিদ্ধ জাহাজ কিংবা পণ্যের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট তালিকা না থাকায় সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা করছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা সাক্ষত টিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে 
এমনিতেই জাতিসংঘ সহ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা দেশগুলোর মালিকানাধীন জাহাজকে জলসীমায় প্রবেশ কিংবা পণ্য পরিবহনের আড়ালে বন্দরের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আগে থেকে কঠোর অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ সবাইকে অ্যালার্ট করা হয়েছে যাতে যারা কার্গো ইম্পোর্টার আছে বা শিপ চার্টার করে তারা যাতে কোনো ধরনের স্যাংশন শিপ চার্টার না করে এবং তারা যাতে কোনো স্যাংশন কার্গো না আনে চট্টগ্রাম বন্দরে বছরে বারো কোটি মেট্রিক টন বাল্ব পণ্য এবং বত্রিশ টাকা বেশি কন্টেনার হ্যান্ডেলিং করছে মূলত নিষেধাজ্ঞাবিহীন কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকা এবং বন্ধু প্রতিম দেশগুলো থেকে এসব পণ্য আমদানি করা হয় রপ্তানিও হয় বৈধ দেশগুলোতে কিন্তু নৌ অধিদপ্তরের সার্কুলারে নিষিদ্ধ জাহাজকে যেমন এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে তেমনি পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন এবং গন্তব্য নিশ্চিত হতে বলা হয়েছে নির্দেশনা অমান্যকারীদের জরিমানা এবং লাইসেন্স বাতিলের পাশাপাশি কঠোর আইনগত নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছে রাশিয়া আর রাশিয়ার উনসত্তরটি জাহাজকে আগে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তালিকা প্রকাশ করেছিল আমেরিকা সেই অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর নিষিদ্ধ জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিল তবে নতুন করে আর কোন নিষিদ্ধ জাহাজের তালিকা পায়নি বন্দর নিষিদ্ধ জাহাজ এবং পণ্যের তালিকা প্রকাশ করা হলো নির্দেশনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংকট এড়ানো যায় বলে মনে করছেন বন্দরের কর্মকর্তা পত্রটা দিয়েছে সে অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব পার্টিকুলার কোনো ভেসেল কিংবা কার্গোর ব্যাপারে যদি কোনো পত্র পেয়ে থাকে বছরে চার হাজারের বেশি পণ্যবাহী জাহাজ আসে চট্টগ্রাম বন্দরে এর মধ্যে বাংলাদেশি মালিকানাধীন জাহাজ রয়েছে মাত্র একশোটি বাকি জাহাজগুলো যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিবন্ধিত তেমনি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে এতদিন পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা রাশিয়ান জাহাজ এবং পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশে বাধা দিয়ে আসছিল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এখন তার সাথে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা অন্যান্য জাহাজ এবং পণ্য আর তাই বন্দর এবং সরকারি সংস্থাগুলোতে নজরদারি বাড়িয়েছে সরকার একই সাথে কাস্টম এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কমল দে সময় সংবাদ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীতে অনুষ্ঠিত হল নৌ বিহার উৎসব নদীতে ভাসানো হয় পঙ্খিরাজ বিহার মন্দির বাঘ সহ বাঁশ কাঠ বেত ও রঙিন কাগজের তৈরি নানা কল্পজাহাজ কক্সবাজারের বাঘখালী নদী নদীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পঙ্খিরাজ বিহার মন্দির বাঘ ও জাদি মূলত বাঁশ কাঠ বেদ ও রঙিন কাগজে কারুকাজে তৈরি কল্পজাহাজ পাঁচ থেকে ছয়টি কাটের নৌকার উপর বসানো হয়েছে এক একটি কল্পজাহাজ রং বেরঙের কাগজ বাঁশ কাঠ ও বেতের অপূর্ব কারুকাজে তৈরি প্রতিটি জাহাজই নজর কাটছে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব শুভ পবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে বাকখালী নদীতে আয়োজন করা হয় নৌবিহার উৎসব এতে সামিল হতে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা ধর্ম বর্ণের হাজারো নারী পুরুষ ও শিশু কিশোররা নদীতে ভিড় করেন এ যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক মহামিলন এবছর ভাসানো হয় পাঁচটি কল্পজাহাজ বছরটা ঘুরে এই দিনটা আসলে কেমন যেন মতটা এমনিতে উৎফুল্ল হয়ে যায় কখন যাব কখন যাব রামুতে যতগুলো মন্দির আছে প্রায় সব মন্দিরে জাহাজই বানানো হয়েছে কিছুটা সংখ্যা কারণে কয়েকটা জাহাজ আমাদের মধ্যে কমে গেছে আগামীতে আমরা চেষ্টা করব জাহাজগুলো আগের মতো আরও বৃদ্ধি পাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব পবারণ পূর্ণিমা উপলক্ষে বাকখালী নদীতে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় শত বছরের ঐতিহ্যবাহী এই জাহাজ ভাষা উৎসব সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগমুহূর্তে আলোচনায় দেশটির অভিবাসন সমস্যা সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদের ঢল নিয়ে পাল্টাপাল্টি দোষারোপ করছেন দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প ফক্স নিউজকে দেয়া আলাদা সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পকে জটিলতা তৈরিতে পারদর্শী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন কমলা আর ট্রাম্প বলেছেন দেশের ভেতরের শত্রুরা চীন রাশিয়ার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক 
শেষ মুহূর্তে নির্বাচনী প্রচারণায় জনগণের সামনে নিজেদেরকে সেরা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে প্রমাণে ব্যস্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিস বিভিন্ন জরিপে কে সেরা তা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না বুধবার মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন এর সর্বশেষ এক জরিপে সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে হ্যারিস 51 শতাংশ বনাম ট্রাম্প 48 শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন বিশেষজ্ঞদের মতে মূল নির্বাচনের ফলাফল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হতে যাচ্ছেন তা বলা বেশ কঠিন হবে এদিকে নির্বাচনে জয়ী হলে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শাসনধারা অব্যাহত রাখবে না বলে জানিয়েছেন কমলা হ্যারিস বুধবার ফক্স নিউজকে দিয়ে এক সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী লাইক এভরি নিউ প্রেসিডেন্ট দ্যাট কামস ইন টু অফিস আই উইল ব্রিং মাই লাইফ এক্সপেরিয়েন্সেস মাই প্রফেশনাল এক্সপেরিয়েন্সেস এন্ড ফ্রেশ এন্ড নিউ আইডিয়াস আই রিপ্রেজেন্ট আ নিউ জেনারেশন অফ লিডারশিপ সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে অবৈধ অভিবাসীদের অনুপ্রবেশের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কমলা হ্যারিস এর দায় রিপাবলিকানদের দিকে ঠেলে দেন কয়েক মাস আগে অবৈধ অভিবাসীদের সমস্যা সমাধানে দ্বিদলীয় অভিবাসন বিল প্রত্যাখ্যানের প্রসঙ্গ টেনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সমস্যা সমাধানে নয় বরং সমস্যা তৈরিতে পারদর্শী বলে মন্তব্য করেন তিনি সাক্ষাৎকারে জো বাইডেন মানসিকভাবে সুস্থ বলে দাবি করেন কমলা হ্যারিস That's been in the newspapers and reported. অন্যদিকে অবৈধ অভিবাসী ইস্যুতে জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিসের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফক্স নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ডেমোক্রেটদের স্বৈরাচারী ও ক্ষতিকর বলে সম্বোধন করেন। দেশের ভেতরে শত্রুদেরকে চীন রাশিয়ার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প। মালিহা সুরওয়ার্দি সময় সংবাদ। দালালদের মাধ্যমে স্পন্সর ভিসায় ইতালিতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভিসা নবায়নের পরিবর্তে অনেক প্রবাসীর স্টে পারমিট বাতিল করে দিচ্ছে দেশটির সরকার এর মধ্যেই দু সালে আরও এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার শ্রমিক নেয়ার কার্যক্রম শুরু হচ্ছে দেশটিতে এ অবস্থায় বিদেশে যাওয়ার আগে ভিসার অনুমোদন পত্র পরীক্ষা করে নেয়ার পরামর্শ অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের প্রতি বছর জীবিকার তাগিদে বিদেশে পাড়ি জমান হাজার হাজার বাংলাদেশি স্বপ্ন দেখেন আরেকটু উন্নত ভবিষ্যতের তবে বৈধ পথে বিদেশে এসেও ভোগান্তি যেন পিছু ছাড়ছে না ইতালিতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের তিন বছর মেয়াদি স্পন্সর ভিসায় ইতালিতে এসেও বৈধতা হারাচ্ছেন বহু বাংলাদেশি দুই সালে স্টে পারমিট পাবার পরও নবায়নের জন্য আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন তারা ইমিগ্রেশন অফিস থেকে বলা হচ্ছে মালিকের যথাযথ আয় না থাকা এবং একই ব্যক্তি একাধিক আবেদনপত্র জমা দেওয়ার কারণেই তাদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এতে নবার না করে তাদেরকে পাঁচ দিনের মধ্যে ইতালি ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে করা হচ্ছে বহিষ্কার এ অবস্থায় ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রত্যাখ্যাতরা আপিলের সুযোগ পাচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই হাজার বাইশ দুই হাজার তেইশ সালের ভিসা আবেদনের যে অনুমতি বা লোলাস্তা দেওয়া হচ্ছিল এগুলো এখন যে কোনো সময় বাতিল করা হচ্ছে ফলে সরকার আবেদন শুরু হতে যাচ্ছে যা চলবে নভেম্বরের এক তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদি এই স্পন্সর ভিসায় বাকি এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার শ্রমিক আসার সুযোগ পাবে দেশটিতে ইতালির রোম থেকে হাসান মাহমুদ সময় সংবাদ সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে দ্রুত গণতন্ত্র ফিরে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন নরওয়ের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অ্যান্ড্রিয়াস মটফেল্ট ক্র্যাভিক স্থানীয় সময় বুধবার নরওয়ের রাজধানী অসলোই বিএনপির একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাউথ এশিয়া সেকশনের ডাইরেক্টর সিগবিয়ন টেন ফোর্ড ও সিনিয়র অ্যাডভাইজার আন্নে লিলিরান 
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার আবু সাইমের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিএনপির জাতীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য সাইদুর রহমান লিটন ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির সদস্য ইকবাল হোসেন বাবু নরয়ে বিএনপির সভাপতি বাদল ভুঁইয়া সহ আরও অনেকে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নিরাপত্তার স্বার্থে ভারতেই থাকবেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিশ্চিত করল দিল্লি দেশে ফেরাতে জোর চেষ্টা করবে অন্তর্বর্তী সরকার জানালেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং গণমাধ্যম সহ আরও চার সংস্কার কমিশন গঠন প্রত্যেক শহীদ পরিবারকে দেয়া হবে ত্রিশ লাখ টাকা উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাড়ল ঈদ পূজার ছুটি এই ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ে